wanasema babu nisikize vizuri wanasema umefichwa na ule mama sofa ya unajua naweza kuambia kitu moja ndugu yangu Nicholas uh, binadamu sio mtu mzuri Hello guys this is Mr. A lot more your senior Udaku reporter and of course a lot more is coming I am coming to you live from NK Studios Nani amenitembelea babu mwenye shehe za ndani kabisa kabisa mambo yamekuwa kikimbia sana kwenye mtandao nikasema you know what wacha tumtafute babu wacha tumtafute mzee Kasi Paul Dr. Kasi Paul to be precise tupige story tujue mambo yanaenda kana namna gani because a lot has been happening on the internet lakini lazima babu azungumze lazima babu aheshimiwe babu <coughs> Zandani she karibu ni nyonge juzi karibu ni uwe she mzeli nikajua nikajua nikahisi ya kwamba nikajua kuna watu ambao wako kwa mizimu wanaunganisha tu wanaunganisha kitu inaitwa waya pale wanasema kwamba ukaspula penye mbona kaspula amekuja na amekuja na ubaya ah nikahisi ya kwamba kuna jamaa mkongolisi fulani sengine anafanya kitu kwa mzimu kwa zinasema simba simba wanga babu Hebu <coughs> nipigie comment sasa nimuulize babu wa hospitali gani mzee? Babu commentator kanipiga ngumi kama tatu za kifua. Hapa hapa hapa. Nikakumbuka maombi niliomba nikasema Mungu nipiganie babu madogo nataka kuniua ndugu yangu. Ah madogo nataka kuniua. <laughs> mungu kila siku anasaidia Mungu ni mwema kioko. Yeah. Nafurahia sana unajua nimehisi ya kwamba nina wivu tu kidogo. Mbona unajiweka picha yangu bana mimi ni legend napigania wa Kenya muziki. Babu, kuna space imeacha kuna nafasi imeacha pale chini. Kwa basi juu moja yeka hapa alafu legend anaeko pale. Ni niweke ni, ni vishe maua kama bado niko hai. Eh yeah. hey, ni bana fanya kazi sana. <laughs> <laughs> zandani shehe zandani shehe babu umetulia wanasema wewe ni chawa wa rais kama kawa kama dawa kama chawa ndo sasa slogan imekuja kama dawa kama chawa kama kawa kama dawa kama cha kama chawa alafu mimi nafurahia sana ndugu yangu unawakilisha rangi ya rais nimefurahia pale kwenye katini papa no. rangi ya maembe mzee rangi ya rais rangi ya maembe rangi ya boss wangu rangi mzuri sana na rangi ya boss wangu sasa ni wa serikali ndugu yangu. Yeah. Ni kuangana hisi ni kupiga vita lakini kasema siwezi kupiga vita na kuja ingia kwa ofisi mzee pi. Kimbia da uone. Enda tu sahi uone. Fuata boss, fuata yeye mzee. Wewe vipi? Aya rudi mzee basi. we rudi tu. Hakuna sauti kuja tu ongelea hapo basi. kabisa. Picha? Ah. Tutapiga tukishamaliza unajua kuna sasa hivi ni, ni mambo lazima tu promote. Ni mwana picha bwana. Ni mwana picha. picha ndugu umejipanga ndugu yangu. First la, first time online TV ambayo iko na office ambayo inaitwa a lot more coming. Nikwambia kwa kijaluo a lot ni mboga. A lot more is coming. Mboga is coming. Mboga is coming ndugu yangu. <laughs> umejipanga umeweka historia umeandikisha kitabu ya kwamba online is growing bigger and bigger every day na tunapoona vitu kama hizi tunajua kwamba you are going places nilikwambia siku zote shukuru mke wako sio wewe na mama yako mzazi anakuombea na usiende kwa comfort zone useme umefika kwa sababu sasa hivi ndo vita imenuka dhidi yako unaweza penya au urudi nyumbani kijijini hizi ndani utakujua unapopanda vita inainuka ukikuwa chini hakuna mtu atakupiga kwa vile hakuna kitu kupiganiwa sasa we nani mbona ufungue ofisi peke yako wanasema ukae upright kidogo ah, watu tunasumbua eh hey, watu tunasumbua sana ah uh, naweza sema na ni ya ndani babu hizi ni madini na tema ndugu yangu siwezi kutema madini pale pengine popote sio kawaida ya kwamba mtu wa online wewe mmoja umefungua ofisi uko na kiti yako fresh ofisi fresh kila kitu fresh naona makamera zimejaa kila kona ta usiende ukapumue 
vita inainuka utakulwa babu kama ni wamuombi omba sana kama ni wamchawi piga kabisa uchi <laughs> kama kama ni wamaombi omba kabisa magoti itoke itoke magoti ichipuke na kama wewe ni wa uganga toa nguo uchi kabisa kimbi usiku mzima <laughs> <laughs> Babu umepotea sana kwenye scenes hapo. Kuone mzee umepotea. Wanasema babu, nisikize vizuri. Wanasema umefichwa na ule mama sofa ya. Unajua naweza kuambia kitu moja ndugu yangu Nicholas. Uh, binadamu sio mtu mzuri. Na binduki aziku umbi amezikuku tengenezewa wanyama. Imagine mtu anakaa chini Mwingereza ama Russia anatengeneza AK47 set ya kupiga ndoo vinapiga binadamu. Ani kiasi kwambo na kisha unajua kwamba da kumbe binadamu si watu wazuri siku zote shekhe. Naweza kuambia kitu moja yule dada sio mama ni dada ni mtoto mdogo sana kwangu sana sana kwa vile mtu yote ambao ajafikisha ama amefikisha miaka 30 bado ni msichana mdogo bado ni mdogo sana hajafika hata 30 kitu nyamekosea ni kuachia vitu kwa miaka ambao ni ndogo kujituma sana kufanya kazi kufanya juu na chini kuhakikisha kwamba uh, amepata hela akiwa mdogo wewe unadhani watu wanasema nini kuhusu kuna mtu pale anasema Mbona kioko amekuwa mkubwa sana na watu wanafanya vitu nyaya anafanya na wakui. Ndio nilikwambia viti tenuka dhidi yako. Unapopanda wakati Mungu anamwaga mafuta kwa kichwa wako, utaitwa mumama ila hali wewe ni dada. Utaitwa mbaba ila hali wewe ni kijana mdogo. Utaitwa murugi, utaitwa illuminati. Utapewa majina tofauti, utachukiwa tu. Kawaida ya maskini. Kawaida wenye wivu. Watu wana uchungu ni kwa sababu gani? Tulikutana na yule binti wakati dunia imeinuka dhidi yake. Na watu wanaongea negative side about her not knowing the positive side of that lady. Number one ni dada mwenye roho safi. Number two anapenda watu. Number three people take advantage kwa roho yake ile ambayo ako nayo safi. Mimi nilipitia vitu ambazo yeye yeah, amepitia. Kutoka kwa mandugu marafiki na majamaa ambao mimi niliwasaidia na wale turn against mimi so nilipokutana naye tuli click kwa sababu ni mtu kama mimi ambao siku zote mimi nafanyia watu wema na wananipiga panga wanacheka na mimi na wameficha upanga nikamwambia nimekutana na mtu ambao namjua natatembea na wewe ni dada yangu yule ni dada yangu shekhe yule ni dada yangu dada yako sio lazima uzaliwe naye tumbo moja lakini kuna mapito ambazo mnapitia kama binadamu na uhusisha ninaweka pamoja mnakuwa kama madada so unapoongea tafadhali jua ya kwamba unaongelea dada ambaye amejituma ambao mimi namchukua kama dada yangu na tabaki kuwa rafiki yangu na tabaki kukuwa mwandani wangu kwa sababu nahisi ana roho safi vile tu wewe una roho safi ndio maana nakutafuta kama una roho safi msikai na watu wa chafu I don't want negative energy around me. Na niliambia mtu mmoja kwamba mimi nikijua una roho chafu sikutafuti. And I don't care whether ni mtu wa online, whether ni mtu wa media. Nilikuwa naishi kabla sijajulikana. Sio lazima shekhe. Na napiga watu kadabu. Kwa sababu wote na waleta pamoja na wapiga msasa. Lakini kwa list yangu unabaki kuwa bado mtu wa roho safi na maanisho unaenda mbali na maana umechukua hii kikao uko nao pale pazuri kwa vile roho yako siku nyotaka roho chafu ndugu yangu tuuze hizi viti utarudi nyumbani kijijini mbona unaangalia nika kasi polo kasi polo watu wanasema wewe ni pretender sana wanasema wanapenda ku pretend sana unajifanya mpendi rington lakini unaenda kwake mnakula lunch mnalala mnashinda pamoja wanasema ni pretender sana kasipole <laughs> wa Kenya unajua siku zote news ambazo zitauza ni ya kwamba kasipole kampiga ringtone kasipole amemtusi ringtone 
lakini haitaenda wakati Kaspool ameenda kukutana na Rington kuweka amani. Uh, Rington nilipigiwa simu na mama mmoja anaitwa Mama Gidinji. Pale wa Nyirod penye alikuwa anaishi. Kaniambia udogo walimwanza jina Kalkiti kwa vile ana Kalkiti nginywele. Kalkiti ako hapa lakini ako na pressure mingi sana tension imempanda. Nikaambia mbona dogo amepanda na tension. Wakasema alionekana na kamba, akafunga kuanika nguo. Lakini juzi tumemwona ameingia na kamba, lakini hajatoka na kamba. Nilishikwa na pressure kidogo nikasema da. Mambo gani? Nikajipata nimekimbia paka kwenye Rington yuko. Pale kwa mama Gidinji, pale wanyi. Mbamba mba, napiga mlango hodi. Mbamba mba, kalkiti afungui. Mbamba mba, ah, mtoto amejinyonga nini? Mbamba mba, ah, tuite polisi kufungua babu tunapata macho ya Rington jicho nyanya na kambi kupembeni. Akafunga kamba nitakujinyonga. Kambi Rington mbona utakujinyonga? Utakufa mtoto wenyewe. Mbona utakufa? Ati nimetulewa na wasudanesi nimefukuzwa kwa nyumba. Hiyo nyumba nimeimiliki miaka kumi. Nikawaambia ndugu yangu, najua wasudanesi wana roho chafu saa zingine. Na wamekutoa na kama ingekuwa ni kwao ingefanyike hivyo kwa sababu kwao unaenaanga tu hata kusalimia msichana wa kisudanesi unapigwa risasi jeke. Nikamwambia haina shida. Ujapoteza. Niko na jawabu. Sasa nikapigia mshikaji wangu, nikamwambia, yule mama mwenye ring tunakuwa naishi naye Runda kabla hajaenda pale. Yuko hai ama bado anatoa mate anakufa. Kambia mama yuko hai. Hakuna mtoto anaitwa Patonezo. Haikambia nipe namba Patonezo nimuongeleshe. Ah Patonezo uko salama niko salama. Ah mama kwa mzungu anatoa mate na jua akasema ndio kabisa. Ako alimba. Nikambia acha nikuje. Nikamtengenezea environment kambi yule dogo anataka kujinyonga. Murudisheni wapi? Runda. So mimi kwenda pale nilikuwa nimerudisha Rington Runda. Nimemsaidia yule dogo. Amerudi kwa Kerunda. Sio nilikuwa naenda kumsaidia. Sasa nataka niongee. Mbona mtingisha kichwa ndugu yangu? Zungumza basi. Za ndani sasa ndugu yangu. Mzee. Nini kwani nini uliona mzee? Patunezo aliniambia ring tunakuje na ile nyumba pembeni ndio ring tunaishi sasa hivi. Nimemsaidia. Akorunda. Kwa yule mama mwenye watoa mate. Rington akona na mama anatoa mate. Ah. Nilingia kwa nyumba sikuingia. Angalia ile clip nikiingia kwa mlango. Nikaenda kwa sitting room nikasema TV ndio hiyo. Kutaka kuingia kwa room akasema asiingie huko. Sasa so, ukipiga kona pale kwa room ya pili nataona giza utaona mama mmoja anatoa mate pale. Hapo ndo anaishi. Mama ni nani? Ah. Ndugu yangu zao za ndani haziwezi kusemekana kwa kamera bana. Labda uzime kamera. Wewe mama ndo kusaka mu kama host Rington. Hana makao yule. Amini alimi. Hatimi ninyenyekea kwa Rington mimi kichwa changu mbaya Sheikh. Kwa nimempeleka tu. Kumrudisha huko aingie kwa makao na mnishukuru ya kwamba atawaburudisha Rington na depression kuhusu nyumba yake ya Karen. Wewe umemsaidiaje kama Nicolas Kioko? Kama msaidiaje? Kama msaidiaje ndugu? Salikuwa alikuja hapa ama hakuja? Mwambie leo hii mwambie aongee vibaya kunusu atakataa Naambia patenezo huyu atajinyonga huyu ndo mtoto huyu ndio akachukua record and record video ule mwenye to record tukua pale na Ezra Ezra sasa ndo mwingine pia mpumbavu kama eh Ezra pia mwingine mpumbavu anaendesha Mercedes na anaishi Kayole penye anaruka maji hizo ni za ndani Sheikh Wale watoto ni mwamudu ni mwamiliki Nikwambia msiishi maisha kudanganya madogo wewe nimekutoa kwa mama wanyi kwa kwa, kwa, kwa mama Gidinji wewe unaishi Kayole na unatudanganya pia. Oh nina sport car, oh nina Mercedes. Unapaka kwa petrol station unaruka maji wa 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 juzi katukuja pale kwa duka yake kunguni katokezea hapa. Kama ndugu yangu haya kwa tukao tu. Ah Ezra mzee. Za ndani hizi babu. Ezra anaumia sana. Yes, na umia. Ni msiana mke ya Morin. Wote ni loko kaole. Nakwambia juzi kapita kwa na kitu ya brown nikashika hapo. Tena hapa. Nanuka kila pale kunguni. Ezra na umia Sheikh. Kasivu hujawahi kunichekesha hivyo. Eh acha nipige tu maji. 
za ndani hizo eh naumia nasikia uchungu sana na nikera kwa sababu madogo wanataka kuishi maisha ya madogo madogo anasema nitakuwa lini rington mwingine anasema nitakuwa lini ezra mambo gani nitakuwa lini tumbili tumbili anaishi town ndugu yangu town wapi kwa ofisi yangu ile area kwenye kunaitwa za ndani street pale tangu nimpeleke yule dogo analalanga mshikaji wangu mmoja akaniambia ah tumbili analala kwa hii gari anaenda kujua kuna miti pale karibu na after foot mjaluo mrefu anaenda na kusimama pale anaenda na kujua pale tunamwambia tumbili utashikwa na kanjo za tumbili zao za ndani zinasema kwamba tumbili ana nyumba ndio ana set ana nyumba nyumba tatu tena lakini ndugu ako na jini amevuka mbili kutoka Simbawanga zinamsumbua usiku huu alali babu sasa anaenda asubuhi kuoga wewe utalalaje paka asubuhi kwa gari alafu unaenda kuoga masamu una 30 minutes unaoga unatoka kwa nyumba anasema afadhali apigiwe tekelele akioga kwa shawa lakini zikikaa usiku mzima za huu 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 tumbili naumia shekh wasanii wanaumia hizi za ndani babu waombe watoto wenu oh Mungu arehemu wa watoto walijengisha kwa shida gani hizi inauma inakera Tukiongea kuhusu hizi maswala watu wanasema kaspul mbaya au oh, kaspul mbaya kaspul anaongea watu juzi nimesikia mtu ananiambia wewe sijui nani kasema bahati kasema unamuongea vibaya nikamwambia na kuongea vibaya bahati kwa nini najaribu kukubadilisha tu nikikuongea na kupenda najua na talanta nataka nikuongelee ndio ufikirie ndio wazi nikamwambia jamaa utasikia nikiongea kuhusu bahati nyenye nimemwachia tu ni mbaya juu aunganishe na hiyo jina itakuwa kitu moja bahati alafu aweke mbaya nimemwacha hivi yule dogo sitai muongelea kwa sababu tunahisi ya kwamba tunapoteza wasanii wetu kwa upumbavu ambazo tunaweza kurekebisha tunaweza kufanya wanaona ni kama nibifu mbona mimi likomodi kila siku mimi nampiga lakini likomodi anachukua simu ananipigia ananiambia kaspul umeongea lakini mbili tatu nimeona moja mzuri mbona likomodi achukulie personal na huyo ndo nimepiga kiwango fulani mbaya sana Wasanii wengine wanaochukulia ni bifu. Leo nikitaja Nicolas Kioko wako ABCD. Jiulize kaa fanya mkutano peke yako. Sikuharibii. Na Mungu ndiye maana Mungu tunaomba rehemu sana wasanii. Alete wasanii ambao ni visa zivipya. Juzi nikasema kwamba jamaa kaniambia oh ah Nashiski ni got. Nikasema sawa labda zingine zinapita pale nyuma zikuwa zinapita sikienda shughuli zao nikasema dogo na talanta ako juu Mungu kamwezesha akafanya comeback very massive comeback lakini kiburi kamwingia kamjaa nikasema mafans huwezi kuwaweka miezi sita miezi saba bila kuwapea ngoma unakosea wewe Mungu amekupa comeback umefanya ngoma tunaona ni ngoma kubwa zinakubalika na mwogo pa Mungu peke ngoma ina babu ni mzuri ndugu yangu unataja maneno ya Mungu mimi nakupenda lakini sasa mbona kiburi imekujaa dogo fanya ngoma baada ya ngoma mashabi kwa furahie jamaa mmoja kaniambia amemuita interview kasa mimi siwezi enda interview kama sijalipishwa wewe umeifanya interview na ule boy mbona usikuje ukafanya kazi na Nicolas kioko mpe interview wewe ni msanii Nicolas apande wewe upande fulani apande industry pande mbona mna ubinafsi Kaspola anasema vibaya Kaspola anachukia wasanii Nikasema huyu dogo ni totile anatoka kwa game amebaki kuitwa fashionista fashionista fine boy otile na pale penye mifika na nikaona kijibu akiongea kwa interview ya kwamba nafasi yake iweze kuchukuliwa nafasi kama nafasi ya president inachukuliwa ndugu yangu yako mbona sichukuliwe rais wa nchi nafasi inachukuliwa kabisa paka kuna nyanganyo wa security tunalia mbona wewe yako sichukuliwe nikamwambia una talanta na siku zote zikianza kuingia hivyo ndio tunachanga bakuli hataki kuchangia wana bakuli hataki kuweka wasanii ambao wanawekwa na wamama shekhe kwa sababu ya kiburi Tunataka usanii lipe na tutalipaje tutapataje kulipa tutali, watalipa kama wanakubali kasipula na waambie ukweli na wakubali kwamba tunakosea tunazingua kama mtaki pia tutawacha tufanye shughuli zetu zingine tu concentrate 
na hasa ni kama kina felana wakina bi classic wakina ba mdogo wakina Jason wa Meru wasanii wanaimba watoto wanapiga vocode ha nga 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 ha nga 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 wanaanguka lakini sasa wewe tunakwambia wewe ni msanii ambao una vocals lakini umejisahau kazi yako unavaa wewe ni fashionista una concentrate mwanaume akakupiga ke ah una ngwara huyu mwanaume ufai kukataa unasema una ngwara unasema hai vipi mwanaume mbona una ngwara unakuwa kidemdemu sheikh we are raising a generation that don't want to hear kwa watu ambao wanawaambia ukweli na ndio maana tuko na mandugu zetu ambao wanapaka bado anja wanapiga bado makeup wanapiga kalkiti wanakuwa style ambao unaangalia unatembea na mwanaume kidogo anaanza kuwa kikikike ndugu yangu kidogo namuona mtu anafurahia akiona mtu anaingia na Elianto kwa nyumba anaanza kufuata mtu na Daniel Salad anataka kutelezewa sheke tujiulize maswali babu we are raising a useless generation Mungu amekubariki na watoto. Ungependa siku moja watoto wako kwa watu wazima wa kuletema binti kama watoto wa kiume. Lakini tukiraise generation ya kwamba watu wataki kuambiwa. Wanataka kufanya vile wanataka. Wao wakipanda stage na skati hata na hawa wamepanda na skati wako sawa? Mwanaume unavaa skati ndugu yangu. Na kuna wanaume wamekaa pale chini wanachungulia waone nini shekhi. Tukisema ni makosa. Ah. Babu, babu sikasirike babu. Sasa babu, bompiga sana Diamond. Leo ameachia video. Ya enjoy. Ikiwa na jokes. Umeiona ile mzee? Simfuatilie yangu Diamond. Na sina haja ya kumfuatilia kwa sababu ah uh, naisi hayuko worth enough kufuatiliwa usinulize mambo za damu labda unauliza jukes alionekana mwisho akipanda nini akipanda ndege ile nyesi hata ile inetongaje hata sio ilikuwa ngani tongaje ile ile ndege ambao engine moja kinoko anaingia kwa kwa maji kaingia masikio babu nilikwambia diamond na jukes acha nisiongelee damu kwa vile nilisha mright of ule mkongolis ule ndile mright of sitaki maneno yake ya mkongolis aenda pige mlingala huko jukes nilimwambia ana muonekano mzuri lakini ana talanta yule jukes mabinti wanampenda tu kwa sababu kanyoa vizuri 24/7 mwanaume anaishi kupaka wanja kuka hiyo ndio muonekano but it is not talented so kiniambia kuongea kuhusu mkongolis mkongolis fulani mwenye juu kuimba na mwanaume ambaye anauza muonekano wasiwafuatilie mimi nafuata watu ambao wanajua kuimba na wana muonekano wa kiume alikiba kwa mmoja wao ndo namfuatilia niulize kuhusu alikiba lakini usiniulize kuhusu jukes jukes nani apart from muonekano na nini yule niliwaambia wafungue fashion watauza na wapige picha wao wamebeba bag na wametoa shati. Duka kubwa na akawa tamwa nguo. Lakini kwa talanta hawana. So sinitajie kuhusu Mundi mkongolisi ama kunitajia kuhusu Jux fine boy. Nitajie watu wa maana shekhi. Na siku zote mimi siwezi kutaka kuongelea wa Tanzania kwa sababu juzi walibadilisha wakasema kwamba na wakosea ni dhambi. Ila ale nasema tunajivunia lugha ya Kiswahili muunganisho wa Tanzania wamekuwa kitu kimoja nikasema madogo zetu na madogo zetu kutoka Tanzania hawajui Kiingereza ikakuwa kati wanakumindi tena mpaka bunge acha nikusomee shehe kutoka Tanzania kuna choko fulani kutoka Tanzania na niandikia nikajiuliza ile choko nini ngoja nikuoneshe choko fulani kaniandikia hapo SMS nataka nikusomee ni vile kaandika ka ah wow tangani hmm hmm sikiza babu nakuwa nimeshamtoa akaniambia bro sasa anita nani bro choko wa Tanzania wamekumind sana unasema hawajui Kiingereza kweli utajiingiza kwenye matatizo matatizo gani hapa si Tanzania babu simpleti upumbavu 
mpaka bungeni clip yako imepelekwa haya jamaa anasema kwanza umemind sana kusema amundi ni mkungulizi danganya wapi mkungulu kutoka goma jamii yake najua mmoja anaitwa putulu wako anaimba na babu ya kufio limidi ndani hizi shehe so i don't care kwa sababu mimi ni mkenya najivunia kwa mkenya na siku zote tunawaheshimu kama watanzania na najipenda kuwa mkenya na napenda kwa sababu nilikwambia niko na mtoto huko Tanzania mimi niliketi chini na rafiki yangu boss wangu tukakaa chini akaniambia kaspul natoka naenda wasafi achana na maneno ya diamond naenda wasafi wacha tufanye kazi ni muambie diamond asikue A B C D nyo umeniambia nikamwambia sawa lakini nahisi ya kwamba yule dogo ana madharau akaniambia hapana tutaonana naye katoka kaenda nimefika nimelala kwa hoteli nataka nakutana na Mondi ah kipindi zikaanza oh Mondi ametoka baba Tifa amechoka unachoka nini we mtu we una nini wamfanya nini unachoka uweze kutana na wakubwa Mondi nani finally sofa yakarudi hapa bila kutana na Mondi nilimcheka nikaanguka chini nikaambia madharau hizo ndo tunakwambia wewe uko na nguvu kwa tasnia ya mziki ya Kenya you are supporting it jamaa kuheshimu kwa nini anadharau wa Kenya yule nikamwambia Sofi nilikukataza ule dogo anadharau wapende wa Kenya ah oh mimi sasa ndio yeye amekufanyia hata ametoka Vancouver Vancouver unachoka na kufanya show Vancouver ilioga besheni na sabuni na sudhuru maji ikaoga unapata watu 22 kwa show waiters walikuwa sita watu wake wanyolena nayo saba na watu ambao wamekaa pale wanafagia watu jeka watu wachoe na kila kitu hapo wanakuwa watu watatu wanaingia show wanakuja kutuambia umetoka umetoka wewe umfanya nini hapo Vancouver Babu niliongea vibaya kulingana na hao wanasema kwamba mimi nadhalilisha Mundi wakasema kwamba wote online wananipiga blackout Nyinyi mkisikia Mundi amekuja pale au mtanzania yote amefika pale hivyo mwenye anatoka ati ni, ni star mnataka kuvunjika mguu mnaenda kuchukua He anaongelea kasi pool wewe mnaenda huko hapo mbavu nyinyi Heshimuni bwana nipende bwana nipendeni mimi ni ndugu yenu msiabudu musi wale wanaabudu kama wanaweza ni block mimi mbona nyinyi msiwa block Inakwaza ukweli wa mambo ni ya kwamba tukijifunza kujiheshimu sisi na kupenda sisi kupea airwave kupea airplay wasanii wetu itakuwa muhimu peeni felana airplay peeni bam dogo airplay peeni j soul airplay peeni anaitwa b classic kuna sijui madini sijui nani watoto wanaimba wape na ukimalizia mkubwa msanii ambao tuna launch ambao tunapenda na tunataka kumsukuma anaitwaje sema we mwenyewe Shanaria Evans Mpeni yule Tukimpenda sisi tukimtoa pale nje dunia itamkubali Zuchu alipendwa na watu wa Tanzania ndo nyinyi mkamkubali Mondi alipendwa na watu wa Tanzania ndo mkamkubali Lavalano ngumenyeusi ambao yuziki wa safi alipendwa ndo mkamkubali Ngombe nasimama usiku paka asubuhi ya uzike yeye ni popote. Si mnamkubali ba, na hata bado ana talanta. Mbona nyinyi msipende wenye wenze wenzetu? Oh Damon ikafanya hivi. Damon mbona msikaseme Shanaria kafanya hivi? Mbona msiseme hivyo? Na tunaenda kulainisha industry. Tunaenda kusimama na Shanaria Evans tumwambie ya kwamba wewe at your age 11 years we are proud of you you made us proud umeanza usanii kwa miaka 11 moja, miaka 11 moja, ndugu yangu mtoto mdogo shehe miaka 11 moja, na uhakika kwamba wewe watu kwangu umejua hata kitu chochote wale anakimbia kompyuta inaenda kabisa miaka 11 moja, mimi hata sikuwa anajua chochote kwa sababu bado analetewa chakula kana nimekaa chini wale anaimba shehe to support na tuweke akili yetu na tuhakikisha kwamba tuna support our own lakini mkizidi ku support wa Tanzania 
Sa, eh le de brokata mazi aka mtoto wa mama Lilian sa, basi ongezungumza na wakenya tumalize mzee nataka kusema hivi tarehe 12 Rifotel Rifotel kuna historia ambayo inaenda kuwekwa historia ambayo ni ya kimataifa hakujawahi kuwa na hakutawaitokea msanii wa kike miaka moja ambaye amefanya album mzima na wasanii ambao ni wakubwa sana fadhamo ni msanii mkubwa alitoa melody Close. msanii mkubwa kafanya na nani mwingine wote ni wasanii wakubwa Anaweza kuambia kwamba if we are not going to support this young lady then mujua kwamba hata wale ambao wanalia muziki ya Kenya haijaenda mbali ni nyinyi ndio mnakosea tujitokeze kwa wingi watu wa Mombasa mimi za sheke za ndani nitakuwepo mzee mzito a lot more is coming nitakuwepo mimi wazito wote watakuwa bosi mkubwa sana boss wangu sofa ya ako in the building to support dada yetu mtoto wetu unapata point tujitokeze kwa wingi tuandikishe historia na tutashikilia yule dada paka mwisho kwa sababu gani we must support our own na lazima tu rubber stamp our own lakini zile chuki na kasumba ya wale wasanii waliopita wanajitakia wenyewe wako selfish roho ya umimi kama sio mimi nani aliua show nani aliua show Mungu atatoa hiyo generation yote na kuanzia leo shekhe usiainiambie maneno kuhusu wasanii ambao ni wakongo wamezeka kama ngombe wenye wana roho chafu na roho ya husda sisi tunajitokeza naomba rafiki yangu governor wa roho safi ambaye anafanya kazi mwenye hekima na busara pia ningeomba nitampigia nimwambia kwamba tunaelekea huko time ndio kidogo ningetaka hata pia nipige boss wangu rais kama chawa nimwambie launch iko tarehe 12 kwa sababu yeye angependa sana kuwe pale mm. thank you so much babu nashukuru sana mzee ah tulia mzee masani mengi tuko kwa studio Tulia, tulia. <laughs> Thank you so much guys for watching. Mkoa nikipiga story na mzee mzima mzee Kasipul, mzee mwenye shehe za ndani na kama alivyosema 12th August 2023 tutakuepo kule Mombasa Rift Hotel kwenye album lounge yake Shanaria Evans na to foundation Mambo ni mengi muda ni mchache. Fanoi tiza bye bye Mr. Lotmore will be back with some other amazing content. Bye bye. Welcome to Bed Palace Kenya, home of quality, affordable and luxurious beds. We have also diversified to classic sofas. Visit our showroom in Vindigwa, Kiambu Road opposite Quick Mart as well as Roy Sambu Thika Road. Contact us on 0725 414 842. Bed Palace, the ultimate solution to insomnia.